Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Bagaimana prosedur Pembuatan laporan penelitian Tindakan sekolah madrasah Rekan-rekan sekalian Laporan penelitian tindakan sekolah Atau madrasah Pada hakikatnya Bertujuan untuk Memperoleh Berupa kesimpulan-kesimpulan Hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh satu orang atau beberapa orang sebagai tim peneliti yang ditunjuk oleh kepala sekolah atau kepala madrasah berdasarkan izin dari instansi terkait serta kesepakatan bukan hasil rebutan tentunya para guru yang memiliki kompeten yang memiliki keahlian yang dapat melaksanakan penelitian dengan baik, lancar, dan benar Rekan-rekan sekalian, bagian awal sebuah laporan penelitian tindakan sekolah atau madrasah adalah merupakan sampul luar, jilid luar yang dijilid antero sebagaimana sebuah buku. Kemudian halaman judul, kemudian ada halaman pengesahan, kemudian ada halaman persetujuan, kemudian ada kata pengantar, daftar isi, Daftar tabel, ah, kemudian daftar letak geografis atau letak kota sekolah madrasah di mana seorang peneliti atau tim peneliti bekerja atau melaksanakan sebuah penelitian tindakan sekolah atau madrasah. Yang kedua adalah bagian inti. Inti tentunya terdiri dari pendahuluan. Latar belakang yang berisi fenomena tentang sebuah sekolah, sebuah madrasah. Mengapa tidak maju-maju? Mengapa alum apa yang mendaftar setiap tahun menurun? Sangat kurang. Mengapa tidak seperti sekolah-sekolah atau madrasah lainnya yang banyak diminati oleh para lulusan Sanawiya, SMP masuk ke madrasah alia atau masuk ke SMU atau SMA. Yang kedua identifikasi masalah. Kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian serta manfaat penelitian dilaksanakan. Tentu bertujuan dan bermanfaat untuk bahan referensi evaluasi, sehingga sekolah atau lembaga atau madrasah ini bisa diusahakan untuk maju ke taraf nasional atau ke taraf internasional. Selanjutnya adalah kajian pustaka atau tinjauan pustaka yang berisi tentang landasan teori. Teori-teori tentang manajemen sekolah. Teori-teori tentang bagaimana mengelola sebuah pendidikan. Agar maju, agar guru-guru bisa memiliki profesionalisme sebagai pengajar yang handal. Yang mencerdaskan peserta didik atau siswa Rekan-rekan sekalian teori sangat penting untuk keakuratan sebuah uh, kajian penelitian Di penelitian apapun itu teori-teori uh, yang up to date yang sedang berkembang uh, Itu sangat penting menjadi acuan apalagi jika kita memiliki referensi yang berasal dari penulis-penulis asing uh. Sebagai bahan bandingan dan bahan pembelajaran Rekan-rekan kalian Kemudian penelitian yang relevan Banyak internet yang sudah terbit Ratusan bahkan Ya hampir ribuan Di Google Scholar Scholar ya yang Diterbitkan setiap minggu mungkin Atau setiap bulan Berbagai lintas di interdisipliner Ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi begitu pesat Sehingga seorang peneliti tidak terlalu susah untuk mencari literatur atau sumber-sumber pendukung lainnya Kemudian ada uh, hipotesis Sebelum hipotesis ada kerangka nah, Kerangka pikir, kemudian hipotesis Bisa juga uh, pertanyaan sementara, pernyataan sementara Sehingga bisa terjadi nah, Kemudian ditemukan jawaban, dirumuskan jawabannya Dengan meningkatkan profesionalisme guru Maka para alumni, para siswa akan memiliki kecerdasan rata-rata begitu 
Ini contoh. Atau dengan memajukan manajerial tata kelola kedisiplinan sebuah sekolah atau madrasah akan menarik simpati para lulusan dalam alumni SD, SMP untuk masuk ke jenjang madrasah alia atau sekolah menengah atas. Yang terakhir adalah metode penelitian. Nah, bagaimana karakteristik dari populasi, dari beberapa uh, sumber data, data wawancara ya berdasarkan observasi yang merupakan daya dukung terhadap uh, penulisan laporan penelitian sekolah madrasah. Kemudian rekan-rekan sekalian jangan lupa implikasi penelitian penutup serta daftar pustaka. Uh, tujuan akhir adalah bagaimana bisa dibaca, diketahui suatu saat menjadi dokumentasi nanti orang akan terkejut luar biasa rupanya sekolah ini pernah uh, mengalami kemunduran siswanya anjlok tetapi hanya lima tahun setelah di manajemen oleh kepala madrasah seorang yang bergelar doktor bisa meningkatkan reputasinya, prestasinya dan bisa sama-sama maju sehingga sekolah ini atau madrasah ini bertaraf internasional. Rekan-rekan sekalian itulah laporan penelitian tindakan sekolah atau madrasah bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan terjun di dunia pendidikan menjadi perangkat-perangkat pejabat pendidikan yang bertanggung jawab suatu saat di bidang pendidikan apakah di kabupaten kota, provinsi, atau UPTD bisa melaksanakan bagaimana agar uh, sebuah sekolah atau madrasah bisa maju apabila minimal dua tahun sekali atau setiap tahun atau setiap tiga tahun dilakukan penelitian tindakan sekolah atau madrasah sehingga kalau ada supervisor datang kita perlihatkan nah, inilah kinerja kami inilah upaya kami inilah ikhtiar kami dalam rangka memajukan sebuah sekolah atau sekolah ini atau madrasah ini atas perhatian saya ucapkan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh